ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆ ಎಸ್ ಸಿ ಕೈಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರು ನಾನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಸೊ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಿಲಬಸ್ ಏನಿದೆ ಸಿಲಬಸ್ ವೈಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಲಿ ಜಾಬ್ಗಳನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸರ್ ಬಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕರೋನಾ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇದೇನಾದ್ರು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಭ್ಯಂತರಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನೇನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆಸ್ತೇನೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಿಂದ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತು ವಿತ್ ಪ್ರೂಫು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕ್ಸ್ರೆ ನೋಡಿ ಬಿಕ್ಸ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಹಾಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಕ್ಸ್ರೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಬಿಕ್ಸ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲು ಎಫ್ ಡಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಇದು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಡಿ ಎಗಾದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಫ ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಟಿ ನೈನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು ಬಿಕ್ಸ್ರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ
ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ರೀಸನಿಗೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಯೂಸ್ಯಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇರಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ರೀಸನಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಸೊ ರೀಸನಿಂಗನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಅದ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಫ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಲಸ ಮತ್ತು ಮಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಡೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೂಷ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಾದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದರೆ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಘನಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದರೆ ಸರಳೀಕರಣಿಸ್ಕರಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಪಿಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಎ ಎ ಬಿ ಬಿ ಈ ರೀತಿಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮಂತ್ರ ನಂತರ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆವ್ರೇಜಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆವ್ರೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆವ್ರೇಜಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಶೇಕಡವಾರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಂಡಿಡಿಯುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಶ್ರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಾಲು ಪಾಲು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಏಜಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಕೊಳವೆ ಮತ್ತು ದಿನಗಳು ಇಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು
ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇವು ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಡೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಐದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಡೈಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ರಿಲಿಜನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿಜುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಿಗರನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ ಆ ಒಂದು ದೂರದ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ರೀಸನಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ರೀಸನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಈ ರೀತಿಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ಸು ಈ ರೀತಿಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ವರ್ಬಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಗರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ವರ್ಬಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫಿಗರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫಿಗರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸಸ್ಸು ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ನಾವು ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಈ ರೀತಿಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವ 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 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಮಗೆ ಮ
ಇಷ್ಟು ಆಯಿತು ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬೇಸಿಕಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ನೀವು ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಕೆಲವು ಸ್ಲೋ ಇದ್ದವರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆದರೆ ಇದ್ರ ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದ್ರ ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀರ ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಐದು ಜನ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಐದು ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೂರು ದಿನ ಮೂರು ದಿನ ಮೂರು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಇಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಇದು ಜನಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಐದು ಜನ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಜನ ಮೂರು ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಜನ ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತಲ್ವ ಹೀಗಾದರೆ ಸೊ ದಿನಗಳಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸು ಮಾಡಲ್ಲ ಒನ್ ಅವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೂ ಅವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಅವರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓದುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಮಯ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಜನಗಳು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ವರ್ಕ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಎರಡು ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಒನ್ ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೇ ಬರಿತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವು ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನಗಳು ನೋಡಿ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರು ಅಂದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಸ್ಯಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಹಾಗೇ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂದರೆ ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೇ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಜನ ಹತ್ತು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹತ್ತು ಜನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್
ನೀವು ಸಮಯನ ಜನಗಳಾದರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಈ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವನು ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಒನ್ ಬೈ ಹತ್ತು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಒನ್ ಬೈ ಹತ್ತೆಂತ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ದಿನ ಹತ್ತು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ದಿನವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಹತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಟೋಟಲ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಂತಲೇ ಇರ್ತಾವೆ ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರನೇ ದಿನ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಯೂಸಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಬರ್ದಾಗಲೂ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹತ್ತು ಹತ್ತಿದ್ದೆ ಬೇಸ್ ಹತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತನ ಬರೆದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಬಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಆಗತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೊ ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಒನ್ ಬೈ ಹತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೆಂತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಬೈ ಟೆಂತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬಲ್ಲನು ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನು ಒಂದೇ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನು ಹತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹತ್ತು ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಈಸಿಯಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರ ಆದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸು ಎರಡು ತಾಸು ಮೂರು ತಾಸು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎರಡನೇ
ಈ ಒಂದು ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ಇವನದ ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೊ ಇವನ ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇವನ ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಸೊ ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡಾರು ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಎರಡನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಗುಣಿಸಿಬಿಡಿ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೂ ಹತ್ತು ಇಂಟು ಮೂ ಹತ್ತು ಇಂಟು ಮೂರು ಮೂವತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರದ ಒಂದು ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೀಗೆ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಂಟು ಒಂದು ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಇಂಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ಬೈ ಮೂವತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ದಿನದ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಅವರು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೋಡಿ ಅವಾಗಲೇ ಒನ್ ಬೈ ಟೆಂತ್ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಟು ಟೆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದ್ರ ಉಲ್ಟ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಉಲ್ಟ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಉಲ್ಟ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಉಲ್ಟ ಬರೆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಇದೆ ಉಲ್ಟ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹತ್ತನ್ನು ಇದು ಆಗಿದೆ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟ ಬರೀಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ಬೈ ಹದಿಮೂರು ದಿನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಮೂವತ್ತು ಬೈ ಹದಿಮೂರು ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಎರಡಲೇ ಹದಿಮೂರು ಎರಡಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಫೋರ್ ಬೈ ತರ್ಟೀನ್ ದಿನಗಳು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎರಡು ದಿನಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇವನು ಮೂರು ದಿನಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಒಬ್ಬನೇ ಮೂರು ದಿನ ಆದರೆ ಇವನು ಹತ್ತು ದಿನ ಆದರೆ ಇದ್ರಕ್ಕಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರ್ತಾನೆ ಅವನದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಯೂಸಲಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತವೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಸೊ ನಂತರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಆಯಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುವರು ಏನು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವನು ಹಾಗಾದರೆ ಬಿನ ಕೆಲಸವೆಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಎ ಇದೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇದೆ ಎ ಇದೆ ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಳೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಬಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಐದು ಅಂತ ಕಳೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಇದು ದಿನಗಳು ಇದು ವರ್ಕು ಈ ಜನಗಳು ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಜನಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟು ಸಮಯ ಸೊ ಎರಡೂ
ನಮಗೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಒನ್ ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಅವನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತರ್ಥ ಅದರ ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತರ್ಥ ನೋಡಿ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬೀದು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏದು ದಿನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೀದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎ ಮತ್ತು ಬೀದು ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ರಿವರ್ಸು ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನು ಸೇರಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುವರು ಹಾಗೆಯೇ ಐದು ದಿನಗಳ ಆದ ನಂತರ ಐದು ದಿನಗಳ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವನು ಅಂದರೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಆದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಎ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿ ಅನ್ನು ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವನು ಸೊ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎ ಬಿಟ್ಟೋದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಎಂಟು ದಿನ ಮತ್ತೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಬೈ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ಒನ್ ಬೈ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಹತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಐದು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇಂಟು ಐದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐದು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಐದು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇಂಟು ಐದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐದು ಬೈ ಹತ್ತು ಸೊ ಐದು ಬೈ ಹತ್ತು ಅಂದರೆ ಐದು ಒಂದಲೇ ಐದು ಎರಡಲೇ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅರ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಧ ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರದಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಟೋಟಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಹೋದರೆ ಇದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಇದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಸೊ ಇದರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸೊ ಈ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಬಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ನೋಡಿ ಬಿ ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದು ಪೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮೀನ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏಟ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಸೊ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಟೂನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏಟ್ ಇಂಟು ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿ ಏನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವನು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ ಬಿನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಈ ರೀತಿಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಈ ರೀತಿಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಸಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ದಿನ ಮತ್ತು ಜನಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಡೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಮೂರನೇದಾಯಿತು ನಾಲ್ಕನೇದಾಯಿತು ಐದನೇದು ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನಗಳು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನಗಳು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವರು ಓಕೆನಾ ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನಗಳು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಜನಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಜನಗಳು ದಿನಗಳು ಏನಾಯಿತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಜನ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೊ ಇದು ಜನಗಳ ರೇಷಿಯೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಎಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನಗಳ ರೇಷಿಯೋ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫೈ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ದಿನಗಳ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡಿ ನಾವು ಜನಗಳ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ದಿನಗಳ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವ ಡಬಲ್ ಇಷ್ಟು ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮೊದಲು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊದಲು ಬರೆಯೋದು ಒನ್ ಬೈ ಫೈ ಓಕೆನಾ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂದೇನು ಎಕ್ಸು ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸು ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನರ್ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಔಟರ್ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ತುದಿಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ತುದಿಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ಫೈ ಈಗ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಒನ್ ಜಾರ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಜಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಈಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಈಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಎಕ್ಸನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಉಳ್ಕೋದು ಎರಡು ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಮೂರುವರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರುವರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಬಹುದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಜನಗಳಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಏಳನೇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಏಳನೇದು ಬಂದು ಏಳು ಇನ್ನು ಏಳನೇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಏನು ಬಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲನು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲನು ಹಾಗಾದರೆ
ಸೊ ಇದರ ರಿವರ್ಸೇ ಅದರ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ರಿವರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸಾರಾಂಶದ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಮೊದಲನೇ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಸಂಕಲನ ವ್ಯವಕಲನ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದೇ ಒಂದು ಈ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ರೂಪ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ವೈ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಟೈಮು ವರ್ಕುಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ರೈಲ್ವೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ನಾಳೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಸೊ ಅದನ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾಳೆವರೆಗೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ವೇಗಳಾಗಿ ಬಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೆ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ